山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では、毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ。その人の活動や生き方を紹介するとともに。その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉ルームズ絹川商事がお送りします能登町和馬酒造和馬海一郎さんにお話を伺いました和馬さんは小学校の頃からバスケットボールに親しみ大学生になるまで楽しんでいました東京の大学を卒業後東京のコンサルティング会社の試験を受けましたでも面接で落ちてしまったのでもう一度チャンスをくださいとアタックしました再度のプレゼンは違った方法でアピールしてみたら熱意が伝わり就職することができました会社ではグループ会社が関東に進出することになったのでその会社の立ち上げの仕事をしました8ヶ月たち立ち上げが無事にできてほっとしていたらお父さんからそろそろカズマ酒造の経営を継いでくれないかと言われましたカズマさんは会社を経営したいと思っていたので能登町に戻り5ヶ月後に日本酒の蔵元の中で一番若い24歳の社長になりましたまずは会社の現状を把握人脈を広げお客様やスタッフと向き合いました自分にしかできないことに挑戦したり地域貢献をしていきたいと思っています荒れた田んぼを地主さんから借りて米を育て日本酒を作り始めましたもともと和馬酒造は味噌や醤油を作る蔵元だったので廃校になった観音保育所を利用して醤油蔵にしました大豆や小麦を空いている土地で作っています酒造りが繁栄すれば農業も栄える事業にとっても地球にとっても良い取り組みだと考えています和馬酒造の醸造を担当する社員の平均年齢は30歳持続していくために若い世代の人と共にお酒を作っています地元で働き口があれば町を出なくて済むし町に安心して戻ってこられます楽しみながら酒造りをしてもらいたいと作り手が作ってみたい酒も作り出しています生涯のとに貢献していきたい150年の歴史ある蔵元としてカズマ酒造の代表的なお酒、竹波とともに歴史と信頼を培っていきたい。広い視野と楽しい発想でお酒もアイデアも生み出していきたいとカズマさんは語ってくれました。チョコレートを食べながら竹波のゆず酒を飲んでみようと思います。カズマ海一郎さんと皆様の新しい一年に乾杯です。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉。ルームズ絹川商事がお送りしました。<音楽>